wakaangalia kupendelewa na wamisri hata wakawapa kila walichokitaka was 29 hata ikawa usiku wa manane bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya misri tangu mzaliwa wa kwanza wa farao aliyeketi katika kiti chake cha enzi hata mzaliwa wa kwanza wa mtu aliyefungwa katika nyumba ya wafungwa na wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama Mungu neno lako na kuomba mfalme ninapoenda kulifafanua kutoka wako nitumie bila unaoni inahitajika ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu naomba na atakuwa Amen. You share that link with us you have and we like you. Na tunapenda kwa sababu ya kufuatilia hata walio nje ya nchi. Mungu awabariki sana mmekuwa msaada katika ibada zetu. Msaada yenu yote inakuja kwa njia inafanya kazi inayohitajika katika huduma ya online. Na naenda kwa kitu ambayo inaitwa God favor. God favor. And we, as we speak about God's favor, I would like to tell you that the here begins in Easter. Mwaka wa Kristu unaanza Easter. Wana sife sana. Wakati tu mambo ilifanyika na Yesu wakaweza kusulubiwa. Na Easter ndipo inaweza kuinganisha. Yala yote alikuwa ya fai. Na sasa tunapewa mambo mengine mapya kwa sababu mambo mapya inaanza. Bwana sifiwe sana. Amen. So the Bible tells us kulikuwa na angel of death, kulikuwa na malaika wa mauti ama wa kifo ambaye alikuja wakati ule kwa Israeli. Na nikwambia kila mwaka kuna angel of death ambaye huwa anakuja. Na mwako umeisha, sasa mwako wa Easter milu umeanza, kuna mwingine atakuja wa death. Ana rotate, anatuzunguka, wakati mwingine anatuacha babaya, wakati mwingine anashindwa na leta tu magonjwa, mungu anatuponya. So, this Easter wakati naanza, ingependa uweke maisha yako pazuri. Maisha yako buyaweke mahali ambapo utaweza kuwa na fimba ya mungu, Kiwango ya kwamba huyo angel of lord anapokuja katika huu mwaka hata kuona kwa jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Amen. It is your offerings and your sacrifice ambazo mnazotoa katika nyumba ya Mungu sinamtetea. Unapotoa sacrifice yako ya mwaka huu uambie Mungu na ndipo maana nimesema matoleo tunafanya baadaye. Not that I'm interested to take your offering. Not that I'm interested ndio toe zaidi. Lakini ni utoe inavyohitajika ifanye kazi nao fa katika nyumba ya Mungu na wewe iweze kukulinda inavyohitajika. Bwana asifiwe sana. Si sandaka tu inakuwa tu kama sandaka ya mazoea. Lakini ya leo ni sandaka iliyo na mtazamo wake na ni sandaka ambayo inaweza ikabadilisha jambo ambalo shetani alikuwa amekusudia. Bwana asifiwe sana. Because we don't know mwaka sasa umeanza wa Wakristo. That end of death Waisraeli wakaambiwa kila mmoja aweze kupaka ndamu kwa mlango wake so that that age of death wakataka popita aziweze kutambua ni wapi ambapo Moiseeli ataweza ataweza kupatikana leo hii sisi ambao tumeokoka sisi tunaomtambua Mungu dhabihu na zaka zetu zinapaswa kututetea hata wakati enjo ndege anapokuja naona hawa si wenzetu hawa kuna maki. Bwana asifiwe sana. Are you ready to have mark today? Uko tayari kuwa na alama, alama ya Kristo ya kuhakikisha ndevi inapokuja, mauti inapokuja, haitaweza kukupata mahali ulipo. Na mimi nakuhakikishia sandaka ya leo ni anjabu. Inaenda kufanya maisha yako iweze kuwa na alama. Hata huyu malaika wa mauti atakapopita usiku hataweza kukuona. Usiku ni mwaka ambao unaanza, ambao ni mwaka wa waumini, ambao ninaanzia Easter. Si tu kuchinja, bila alama waliweka ni kutokana na ile ndamu. Kitabu watu walikuwa watoi fedha, walikuwa wanatoa wanyama. Na leo hii ni fedha zetu. Sinapopeleka mbali na madhabahu, umewekwa ile alama ya defense ya kuonyesha wewe si wa kubebwa na hizi waves za shetani. Bile amepanga kuangamiza biashara yako mwaka huu, bile amepanga kuangamiza watoto wako, anything ambayo amepanga haitakuwa na uwezo. So, ni sandaka unaopaswa kutoa. Ukisikia walikuwa wanatoa ng'ombe, 
wanachinja ngombe how much is a cow how much is a goat so unaoleta kuchinja siku ya leo angalia kama ni nzito kwake ya kwamba ina uwezo wa kutenda hayo yote unayotaka katika maisha yako na Mungu kwa maana anatupenda he is going to do good things upon our lives those who will offer they are going to escape out of all troubles kila aina ya ngome ya maisha kuna ngome ambazo shetani hutuwekea by the way i have to speak about this kuna ngome ya macho kuna ngome ya masikio kuna ngome ya mdomo kuna ngome ya miguu kila kiungo iko na ngome yake na hizi ngome zinakuja kwa nini na nikizungumzia ulimi ni kiungo ambayo haina mfupa lakini ina uwezo wa kubomoa nyumba ina uwezo wa kuua mtu ina uwezo wa kutenganisha watu ina uwezo wa kuleta baraka and now the same time iko na uwezo wa kuleta laana bwana asifiwe praise god amen ulimi wako mwaka huu Mungu ameulinde ili utembee kwa njia ambayo unaohitajika ngome ya ulimi inaweza kuwa kazi yako ilikuwa ni mauongo kazi yako ni kutenganisha wale wengine kazi yako ni ngome ya miguu na kupeleka mali hapo fai mikono imefanya mambo ya fai macho imeona kitu wa kipendezi Mungu lakini hayo yote hata mawazo yako yanakuwa na strong good and may I tell you kwa maana huyu shetani naye alitoa sadaka mali pake ili angamize maisha yako angamize maisha yako namna gani kuhakikisha wewe hautafaulu na ile sadaka aliyotoa inafanya wewe sasa una desire kitu fulani ambayo ifai. So umejaribu kuwepa hayo mambo kwa maisha kinazidikana. Lakini sandaka ya kama siku ya leo. Hii ya siku ambapo mwana kondoo wa Mungu ameweza kukusulubiwa. Iko na uwezo wa kubadilisha kila jambo. Utakapotoa sandaka ya leo, ambia tu Mungu sandaka hii yangu Mungu naomba imtetee kwa aina ya leo. Mbona sifa sana? Amen. Ninapotoa fungu langu la kumi la leo shukrani ya leo anything i'm going to open before there is out wacha iwe na uwezo wa kubadilisha kila nia mawazo my characters kila kitu ambapo uwezi Paulo alisema najaribu lakini najipata bila ambapo sikupanga sasa ndaka itakuwezania kuweza kwa jina la Yesu Kristo maana sifwe sana amen you will get fear from god hiyo ni moja siku ya leo ya pili You will get your life. Nataka nenda haraka haraka. Ya tatu. Yaani tutapata maisha mapya. Ya tatu. It's time of joy. Ni wakati wa nini? Wa furaha ya Mungu. Ya ine, Power to overcome death. Utakuwa na nguvu za kuweza kushinda mauti. Ya sita, ya sita. Spirit of forgiveness. Mungu ataweza kupatia roho wa msamaha. Ensure you also forgive others. Kwa hivyo pia ukisamaha na Mungu wengine wetu sasa wasamehe nasi. Kuna watu hapo wamebeba watu miaka mingi. Umebeba mtu miaka mingi lakini bado unakuja kwa nyumba ya Mungu. This is the high time usibebe mtu. This is the high time kwa maana Mungu yeye anaenda kukusamehe na wewe pia samehe wale wengine na Bwana atakubariki. Mathayo 27:15 tutapoita inaeliongea story ama hadithi ya Pilato bila niosha mikono kwa sababu ya yale yalitangia kwa Yesu. Pilato alipelekwa mahali pabaya. Mahali ambapo hakupendezwa, mahali ambapo angependa na hata ungependa siku ya leo. Pilato alijua kabisa Yesu ana hatia. Lakini ile mtiani aliopewa uliweza ulirushwa na mkubwa wake ule alikuwa juu yake akamrekeshea bila adili na hayo mambo na hayo mambo ilikuja kumletea madhara zaidi kwa maisha yake this man alikufa kwa kujiua alinyonga baada kwanza ya kuruko na akili akawa mwenda wazimu kwa yale mambo alifanya kwa sababu kuna makosa kadhaa aliyofanya jambo la kwanza alikosea kutandika Yesu uwezi tandika Mungu la pili alikosea kuuliza wale watu maoni yao kwa sababu alikuwa anajaribu kujinasua kwa ile shida lakini bando wanadai wanataka yule yule Yesu awataki yule mfungwa akajaribu kufungulia yule mfungwa ili Yesu angalau apone lakini kazindikana mara kitu ya tatu aliyofanya mbaya zaidi alijiondoa hapo katika tamaduni zao wakati ule ukinao mikono wewe umekuwa sasa mambo yako kusawa 
Yaani hiyo kitu umenipenda nayo. Ndio maana alienda kanao mikono akasema ndamu ya huyo mtu haiko juu yangu tena. Lakini baadaye alipojua sasa amekufa. Hey my god. Wamemtesa na wamemuua. Aliingiwa na kupagawa na akili, akawa ana akili uzwazimu kaanza baadaye alijihai. Nataka utazame maisha yako. Ni wapi unilipata unipelekwa mahali ambapo utafanya? Kwa sababu ya situationist na situation